അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കാഫെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സാധാ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ചക്ക സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നല്ല പഴുത്ത ചക്കച്ചോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൽ നിറച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മതിയാവും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ്യം എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയാണ് അതുപോലെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എള്ളും മറ്റേ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കുത്തും വേണം പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചക്ക ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് മാത്രം കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ ചക്ക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ മേലെ അളവിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ചക്ക ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൂടുതൽ അളവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മൈദ്യൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചക്കയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ചക്കയുടെ ആ പൾപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഈ ചക്കയുടെ ആ ഒരു ഇതും കൂടി വെള്ളം നനവും കൂടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈവച്ച് തന്നെ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുള്ളൂ ചക്കയുടെ ആ ഒരു നനവ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാകത്ത് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാനി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ശർക്കര പാനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യം എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ലൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൂസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇച്ചിരി ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് മതി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഉണ്ണി അപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ണി എളുപ്പം കിടക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്
അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഴിയിലേക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴി നിറയെ ചേർക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തൂവി പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണ്ണി ഇതുപോലെ ഓരോ തവിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ മാവ് മാവ് ഓവർഫ്ലോ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടെല്ലാം ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ മാവ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടേ എല്ലാവരും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അനക്കാതെ വെച്ചതിന് ശേഷം പയ്യെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പപ്പടം കുത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ണി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യുക കേട്ടോ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നടന്നു പോയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അത് ഞാൻ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അതുപോലെ സാധാ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് തലശ്ശേരി കഫേ